بسم الله الرحمن الرحيم أنا هي في النبيل استاجر at Baghdad University College of Medicine Welcome again to Antibiotics in Clinical Practice In this video we are going to talk about aminoglycosides Objectives طبعا راح نحكي عن spectrum of activity ولا clinical use of common aminoglycosides احنا بهاي الفيديو راح نبدي the inhibitors of the protein synthesis. Aminoglycosides, the agents that are commonly used here, gentamicin, commonly known as galamycin, tobramycin, amikacin, streptomycin. These are the common agents. The spectrum of activity, they are good against the gram-negative bacteria, including pseudomonas. They are moderate against gram-positive bacteria على شرط أنه لازم تنطيوية بيتا لاكتام أو glycopeptide اللي هي أحكينا عليها glycopeptide اللي هي البانكومايسين gram-positive uh, bacteria include staph, including MRSA, viridin strep, and tyrococi. They are poor against anaerobes, atypicals, and the gram positive if they are given alone without beta lactam or a glycopeptide. So, in summary, they are good against the gram negative, including pseudomonas, and uh, gram positive, be sure that they are beta lactam or amino glycopeptide. There are minor differences between uh, amino glycosides with activity. The pseudomonas, the best agent, will amikacin. Better than tobramycin and better than gentamicin, which is the least. And for Klebsiella infections, the amikacin is equal to the activity to the gentamicin, and both of them are better than tobramycin. They are excellent as synergizing with the beta lactams and the glycopeptides. Next, a little bit synergy. The synergy, which is unfamiliar with this the synergy is with a 1 plus 1 equal 3 rather than 2. يعني ال إذا ين تنظني الأنتيبايتك سوى the final outcome هو أفضل من مجموع لو أن تن كل واحدة من أجهن واحد. يعني ببساطة 1 plus 1 equal 3 rather than 2. But they have narrow therapeutic window. ولهذا هي استعمالاتها مو جدا شائعة. نتيجة النارو therapeutic window. الـ 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 these antibiotics are nephrotoxic and autotoxic. الدوزات مالتها لازم تنحسب وما تنطي كل شيء مو كل الاشخاص ينطون نفس الدوز. لازم الدوز مالتها تنحسب ويراد لها دوز مونيتورنج. والانتيبايتك ليفل مونيتورنج ديورنج ثيرابي. هي من الانتيبايتك اللي يراد لها مونيتورنج والثيرابوتيك مالتها الويندو مالتها قليله. يعني هي خلينا نقول من الانتيبايتيك عادة الانتيبايتيك هي نان توكسيك بس هاي عائلة من الانتيبايتيك they are toxic هي تقريبا تشذ عن بقية ال ال families of antibiotics بكونها توكسيك اوتو توكسيك and نفرو توكسيك the clinical use they are in combination with the beta lactam agent they are used for the treatment of serious infections with documented or suspected gram negative pathogens Including febrile neutropenia, which we talked about in the video of the other, sepsis, exacerbation of cystic fibrosis, which are especially pseudomonas implicated with exacerbation of cystic fibrosis and ventilator-associated pneumonia, also pseudomonas. Combination with a beta-lactam or glycopeptide for a treatment of serious gram-positive infection. We noticed that they are used for serious infections because of their narrow therapeutic window. طبعا السيريس جرام بوزيتيف انفكشنز انكلود اندوكارديتس اوستيومايلايتس اند سبسس سبسس كود بي جرام نيجاتيف كود بي جرام بوزيتيف اند اولسو يوز فور دراج ريزيستنت انفكشن وذ مايكوبكتيريم توبركولوسيس اللي هو ستريبتومايسين uh, هو سكند لاين ثيرابي ان ان بيشنتس وذ تي بي هو ضمن كاتيجوري يسموه الانجكتابل ايجنتس ات شود نوت بي يوز اس فيرست لاين سامري Amino glycosides are go good against the gram positive. Be sure that no one has any antibiotics. Am I beta lactam or glycopeptide? Staph, streptococcus, 
They are good for gram-negative, including pseudomonas. They are very powerful. Anaerobes and atypicals, they are poor for them. Uh, and remember, they have narrow therapeutic window. These are the references, and thank you for watching.